Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. <laughs> saya baru membeli sebuah mobil bekas. Uh, by the way, ini sekarang saya berada di Kavling 18 Simatupang. Ini luar biasa fasilitasnya di sini. Dan ini uh, siap disewakan. Jadi kalau Anda lagi mencari lokasi untuk perkantoran, atau untuk food court, untuk sport center, atau untuk sekolah, silakan langsung hubungi Instagramnya Kavling 18 Simatupang di bawah ini. Nah, sekarang... Seperti Anda sudah bisa lihat di thumbnail, saya membeli sebuah Honda HRV yang paling langka di Indonesia. <laughs> Ini dia mobilnya. Wuhuhu. Yes, Honda HRV generasi pertama tahun 2000. Ini adalah Honda HRV dengan kode bodi GH. Dia ada GH1, GH2, GH3, GH4. GH1, GH2 itu untuk yang tiga pintu seperti ini. GH3, GH4 itu untuk yang 4 pintu dan saya ini adalah yang GH2, kenapa? Karena GH2 dibandingkan GH1 itu perbedaannya adalah ini all wheel drive. <laughs> Jadi saya mendapatkan Honda HRV 3 pintu all wheel drive generasi pertama yang ini sangat langka di Indonesia dan di video ini saya akan perlihatkan ke Anda bagaimana kondisinya. Jadi saya ceritain dulu ya gimana ceritanya saya bisa dapat Honda HRV ini. Kira-kira 2 minggu lalu itu ada acara Porsche World Road Show di Sentul dan kebetulan saya Diandra itu beberapa kali bikin konten di situ dan ada satu hari itu uh, Diandra mau ke Sentul sedangkan saya enggak tapi entah kenapa hari itu saya bilang ya udah yuk sekalian jalan ke Sentul sekalian gue pengen lihat-lihat sana dan begitu sampai di parkiran Sentul saya melihat sosok mobil ini dan saya langsung teringat 20 tahun lalu pada saat itu mobil ini masih baru masuk ke Indonesia, dimasukkan tidak resmi lewat Honda Prospect Motor, tapi lewat importir umum. Karena di tahun 2000 itu adalah tahun-tahun awal keran impor itu dibuka oleh pemerintah. Sebelumnya kita susah untuk mengimpor mobil baru dari luar, tapi di tahun 2000 itu sudah dibuka dan ini mobil dimasukkan oleh importir umum. Nah, begitu melihat mobil ini, saya langsung teringat, ayah saya dulu suka sekali dengan mobil ini, saya juga suka sekali dengan mobil ini, tapi harganya mahal, jadi uh, kami tidak bisa membeli mobil ini dan malah ayah saya sampai meminjam ke kakaknya untuk dicoba beberapa hari karena kebetulan Pak D saya itu dia uh, beli mobil ini nah, tiba-tiba saya ketemu mobilnya saya langsung tanya ke uh, orang di sekitar, ini siapa yang punya ini mobil? karena saya sudah lama, bertahun-tahun saya nyari ini mobil susah untuk mencarinya kalaupun ada yang empat pintu saya cari yang tiga pintu cari yang all wheel drive tiba-tiba ini sudah all wheel drive tiga pintu akhirnya diperkenalkanlah saya dengan pemiliknya Pak Dasuki namanya umurnya udah 60 tahun lebih tapi masih berjiwa muda saya tanya Pak ini mobilnya iya Mas Fitra dijual nggak wah enggak kata dia gitu kan jual deh Pak ke saya gitu kan waduh Mas jangan susah soalnya nyari yang seperti ini Iya saya tahu makanya saya mau beli gitu kan uh, Saya janji deh saya bilang Kalau misalnya saya yang beli nanti kalau saya mau jual lagi Saya tawarin pertama ke Pak Dosuki lagi Terus dia bilang Nanti kalau udah Mas Witra yang beli kayaknya Nggak mungkin dijual lagi mobilnya Dan ini mobil tuh saya sayang banget Saya ngambil dari teman saya uh, Ya udah terus saya bilang ya udah Pak Kalau misalnya berubah pikiran Terus mau jual kabarin saya Eh Sekitar seminggu lah nggak nyampe seminggu setelah itu datang WA ke saya, oke okay, mas, saya mau jual, dan saya seneng banget, beliau langsung sebutkan harga, tapi uh, karena ini privacy saya tidak bisa sebutkan, tapi karena saya sangat menghargai bahwa beliau yang tadinya tidak mau jual mobil ini, menjadi menjual mobil ini, ya udah saya tidak menawar lagi apa yang ditawarkan, langsung saya ambil, uh, dan ini dia mobilnya. Sekarang kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Memang kondisi mobil ini tidak terlalu bagus. Bahkan banyak PR-nya yang harus diselesaikan. Tapi untungnya PR-nya itu uh, tidak terlalu krusial gitu. Ya body ini bisa dilihat di sini. Lecet. Kemudian kalau bisa kita lihat nih ada bagian yang sudah dicat ulang di sini. Jadi ini kayaknya mungkin sudah pernah penyok atau 
uh, lecet. Kemudian kalau kita ke belakang sini, di sini ada bolongan, dibolongin bagasinya karena tadinya pasang lampu lampu uh, merah tambahan. Saya juga nggak ngerti buat apa, tapi itu udah ada. Wiper hilang ya, jadi ini wiper harus kita ganti lagi. Uh, ini uh, shocknya masih bagus sekali. Belakang normal ya, le lecet-lecet wajar lah pemakaian. Terus di sini ada ban serep. Oh, decknya masih ada. Ban serepnya masih ada, ban serep aslinya. Space saver. Dan ini ada decknya juga masih aslinya. Masih aslinya juga. Terus habis itu nih Honda HRV Vitek. Tapi ini bohong ya, karena ini sebenarnya nggak Vitek. Nanti nanti kita lihat mesinnya. Kemudian yang saya suka velg standarnya masih ada. Minimal dari penjualnya bilang bahwa ini velg uh, standarnya 16 inci. Bannya Dunlop SP Sport 230, tapi ini ban yang sudah lama sekali ini. Uh, tadinya ban uh, pada saat saya pertama kali ngeliat mobil ini pakai velg 18 inci, tapi saya tanya, saya lebih prefer standarnya. Ya udah dikasih standarnya 205 60 R16 nih bannya definitely harus kita langsung ganti. Karena ini sudah pecah-pecah bannya. Sini ada lecet-lecet. Terus lampu. Lampu ini juga sudah kusam ya bagian dalamnya. Tapi ini nanti saya akan minta tolong Yong Motor atau minta tolong uh, Ridwan buat uh, bersihin lampu ini. Lampu belakang juga nggak uh, terlalu parah sih. Tapi ini ada kayak pecah-pecah sedikit. Nggak tahu dari dalam, nggak tahu dari luar. Nanti kita coba minta ini untuk di repair. Nah. Terus kita lihat mesinnya sekarang. Mesinnya ini ada dua. Jadi dia uh, maksudnya ada dua jenis mesin untuk HRV ini. Ada yang 1600 Vitek dan ada 1600 cc non Vitek. Saya dapat yang non Vitek dan tadi uh, udah sempat dilihat sama Takwa. Kode mesinnya ini sama dengan mesin yang dipakai oleh Honda Estilo dan Honda Genio. 1600 cc tapi di sini tenaganya lebih kecil, tidak sampai 120 HP, 103 HP dan dia dengan transmisi CVT yang pada saat itu sebenarnya Honda Genio yang Matic itu Matic konvensional tapi di sini udah CVT dan dia menggerakkan sebenarnya dua roda depan tapi ini karena yang all wheel drive dia uh, sistem all wheel drive nya mirip dengan CRV generasi pertama jadi dia tidak terus terusan all wheel drive tapi ketika di depan ada slip baru belakangnya uh, ini apa baru belakangnya uh, bergerak jadi ini bukan buat off-road berat, tapi minimal untuk jalan-jalan licin semua ya ini bisa keluar dengan lebih mudah dibandingkan yang front wheel drive. Mesin kotor sekali, tapi nggak masalah ini bukan mesin yang sulit, jadi nanti juga akan kita rekondisi. Nah, saya mau cerita sedikit tentang Honda HRV generasi pertama ini. Jadi mobil ini adalah mobil yang ahead of its time, terlalu maju untuk zamannya. Jadi Tahun 98, mobil ini diperkenalkan sebagai konsep atau 97 ya. Itu Honda JWJ. Mobil konsepnya seperti ini bentuknya. Tiba-tiba karena respons yang begitu uh, banyak dari pengunjung pameran ketika mobil itu dipamer, uh, dipamerkan, Honda memutuskan langsung membuat HRV dengan minimal changes. Jadi perubahannya dari mobil konsepnya sangat sedikit. Sudah jarang sekali ada Honda yang dibuat sangat mirip dengan mobil konsepnya. Ini adalah salah satunya. Lihat ini. Sayapnya terintegrasi dengan atapnya. Kemudian lekukan bodinya. Ini benar-benar sama seperti mobil konsep. Bedanya ini aja. Kalau di mobil konsep ini ada tonjolan seperti untuk ban serep. Jadi ban serepnya di dalam. Tapi sekarang tidak ada tonjolan karena ban serepnya ditaruh di bawah deck. Tapi ini mobil ganteng banget. Bahkan menurut saya... Dibandingkan semua generasi HRV sampai yang sekarang, ini adalah HRV yang paling ganteng. Tiap kotak-kotaknya, ini uh, jendela belakangnya, ini timeless sekali bentuk mobil ini. Kenapa? Makanya saya memutuskan untuk membelinya karena sampai sekarang pun ini masih terlihat unik dan ganteng. Tapi di zaman pada saat mobil ini dijual, uh, orang bingung, ini mobil apa? Sedan bukan? Hatchback bukan, station wagon bukan, SUV juga kurang SUV, bahkan ada yang dua pintunya seperti ini. Dan kebingungan orang itu membuat mobil ini tidak bisa menjangkau uh, 
konsumen secara luas dan mungkin juga ya mungkin mungkin karena penjualannya tidak terlalu menggembirakan setelah satu generasi ini Honda menghentikan HRV sampai akhirnya di 2012 2013 baru mereka bikin lagi Honda HRV generasi kedua yang bentuknya seperti ini yang pernah saya punya juga tapi menurut saya HRV generasi kedua ketika pertama kali keluar saya kecewa saya membayangkan harusnya penerus dari model ini tapi ternyata tidak desainnya berubah total generasi 3 juga tidak ada mirip-miripnya dengan ini dan ini membuat HRV generasi 1 ini jadi yang paling ganteng sampai sekarang walaupun ini kondisi catnya nggak bagus ya tapi seneng saya lihatnya dan uh, by the way ini cat juga adalah salah satu yang harus saya langsung benahi jadi rencananya banyak untuk mobil ini salah satunya yang paling utama adalah kita mau cat ulang lagi semua dengan warna yang standar nih warnanya ungu tapi kayak ungu ungu ke pearl gitu ya mutiara ya jadi ada ada gradasi warnanya bagus sekali warnanya tapi ini yakin ini udah nggak original ya udah sekalian aja kita segerin semuanya nanti nah sekarang kita lihat dalamnya nah ini juga dalamnya kotor tidak dibersihkan sama sekali nggak apa-apa saya justru lebih seneng nerima mobil bekas apa adanya nggak ada yang ditutup-tutupin ini jok aslinya jok aslinya ini masih relatif bagus walaupun kotor ya tapi nanti saya untuk interior ini akan minta bantuan Om Edi dari Vertu Concept nanti buat merapihkan semua terus termasuk mengisi busanya lagi kalau perlu dan mere merekondisi jok standar ini lihat belakang juga masih standar tapi yang belakang sayangnya headrestnya sudah tidak ada ini headrest aslinya seperti ini saya nggak tahu ini bahan udah dilapis ulang atau tidak ya tapi modelnya memang benar seperti ini kemudian uh, dashboard ya mobil tahun segitu ini belum ada material empuk jadi material keras semua tapi ini desainnya unik karena ini mungkin satu-satunya Honda yang instrumen standarnya biru dan logonya ini memang standarnya juga logonya biru di setirnya nah ini udah ada mode berkendara bayangin di tahun 2000 ini tahun 2000 mobilnya ada Sport dan ada D itu apa ya? Hmm, drive normal kali. Oke, kita nyalain dulu. Aki harus diganti. Bisa nyala tapi kurang tokcer. Mesin masih stabil. Suaranya mirip Estilo. Coba ke speaker yang itu ke belakang deh ke kenal pot dengerin nih Honda banget suaranya <laughs> oke okay. AC masih dingin tadi udah saya coba head unit ini pasti bukan standarnya tapi dia bukan head unit terintegrasi ya jadi nanti ini kita tinggal ganti yang ada Apple CarPlay nya mungkin nah ini transmisi <laughs> dia patah bagian dalamnya ini untuk uh, tuas transmisinya tapi nggak apa-apa nanti kita bisa cari saya mau cari uh, tuasnya lagi kemudian di sini ada shift lock rilisnya dan parkir masih normal ini ada dua tombol untuk sunroof <laughs> sunroofnya masih bekerja dengan baik tapi dia tidak bisa di tilt ya coba kita lihat bisa di tilt nggak sih oh bisa bisa di tilt <laughs> keren Oke, okay. oke. Okay. Kemudian, eh kita buka aja ya biar terang. Oh ini lampunya udah diganti LED, aslinya si kuning ya. Nah, aslinya kayak gini mestinya. Terus uh, posisi nyetir enak loh. Ini lebih enak dari Estilo dan Genio. Walaupun dia tidak bisa uh, teleskopik ya. Kalau bisa teleskopik pasti lebih enak lagi. Tapi ini udah, udah lumayan oke. Okay. Nah, terus ini bentuk ininya mirip seperti bentuk lekukan di lampu depan. Dia udah central lock, udah power mirror, sudah power window. Ini apa ya? Tidak terjadi apa-apa kalau ini saya pencet. Nanti aja kalau jalan. Oh, sport mode tuh ada. Begitu D normal lagi. Ah, ini sport mode kalau kita pencet D, dia normal lagi. Wah, masih bekerja ternyata. Terus lighter udah nggak ada. Nah, yang di sini ada laci atas. Ah, ini dia masih lengkap 
surat-suratnya BPKB faktur sampai faktur masih ada semua <laughs> tuh sampai faktur semua masih ada tuh bukan dari Honda kan dari PT Dwidaya Inti Perkasa ini bukan bukan dealer Honda nih kayaknya udah jadi lengkap tadinya dari Bandung mobil ini pertama kali terus ada surat mutasinya juga dan uh, ini surat-suratnya lengkap dan legal semua itu yang penting kita boleh beli mobil build up yang keren-keren tapi kalau bisa suratnya legal terus di sini kenapa ya kalau mobil tua tuh ada aja ini apa ya oh ini waktu balik nama nih udah dibalik nama ini apa ya <laughs> ini sesuatu dari mobil nggak tahu apaan nanti biar kok Edi deh yang nyari oh ini pasti spionnya dulu dikasih ini nggak perlu Banyak banget barang-barang Ini cap radiator nih apa? Cap radiator Oh tutup radiatornya udah pernah diganti Oke pakai Denso Terus uh, Jok ini tidak bisa naik turun ya Dia hanya bisa reclining Eh recliningnya masih bagus Wih. Dan dia uh, maju mundur Udah itu aja Oh terus ada pengatur keterangan lampu Eh masih bekerja Masih bekerja <laughs> Terus wiper, wiper masih bekerja. Nah ini buat wiper belakangnya diisolasi karena wiper belakangnya hilang kan. Nanti kita harus cari gantinya. Dah, terus di sini ada remote, nggak berguna karena ini pun nanti langsung saya ganti. Saya nggak suka ini model yang seperti ini. Kalau mau 90 sekalian, tahun 2000an awal sekalian, atau sekalian yang modern gitu yang bisa Apple CarPlay. Nah ini tapi minimal di sini ada USB slotnya lah buat ngecharge, AC lumayan dingin, masih dingin. Terus ini, oh dia nggak pakai kaca film ya, depannya udah nggak pakai kaca film, cuman belakangnya nggak tahu deh. Belakangnya ini, nggak tahu nih kaca film apa bukan ya, tapi mungkin tinted ya. Tapi nanti kita kita lihat aja. Saya mau rencananya mau buka semua kaca film standarnya dan pakein kaca film yang menolak panasnya bagus dan yang paling tipis karena ini adalah mobil ya bisa dibilang ini mobil 90s lah walaupun 90s akhir ya tahun 2000 masuk sini tapi teknologinya teknologi 90s power window masih bekerja semua dia nggak ada auto ya jadi di sini cuman naik turun biasa terus ini defogger Defogger nggak nyala sih di sini, nggak tahu dia masih nyala apa enggak. Hazard oke, okay. sen oke, okay. lampu jauh oke. Okay. Hah? Ya oke okay lah, nggak rapi-rapi amat, tapi minimal masih bisa bekerja karena Pak Dasuki itu bilang bahwa mobil ini memang dia pakai sehari-hari. Jadi bukan mobil yang cuma dijogrok gitu aja, tapi mobil yang masih berfungsi normal sehari-hari. Oke, okay, jadi begitu aja. Ah. Uh. Senang banget akhirnya bisa memiliki Honda HR-V yang paling langka di Indonesia ini dan rasanya nggak sabar untuk langsung ngerapi-rapihin semuanya. Tapi setelah video ini saya akan mencoba jalan dengan mobil ini untuk merasakan bagaimana rasanya dengan kondisi apa adanya seperti ini. Uh, tapi itu nanti di video berikutnya. Jadi jangan lupa anda subscribe ke channel Fitra Eri jika anda belum. Uh, klik like. Jika Anda menyukai video ini, komentar di bawah. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Let's go.